வெரி குட் ஈவினிங் எவ்ரிபாடி ஸோ என்றைக்கும் பார்க்குற மாதிரி இன்றைக்கும் வந்துட்டு நம்மளோட ஷோவில் வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துகிட்டே இருக்குது நீங்களும் நம்மளோட ஷோவை பார்க்க ரெடியாக உட்காந்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்பர உடனே டிலே பண்ணாமல் ஷோக்கில் போயிடலாம் ஒவ்வொரு யோகாஸ்க்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பல வகையான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க நிறைய யோகாசும் கூட இருக்கு அதெல்லாம் ஒரே நாள் நம்மளால கத்துக்க முடியாது பண்ணவும் முடியாது ஸோ நம்மளோட ஷோல டெய்லி வர யோகாஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா அதோட பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்னைக்கு என்ன யோகா போஸ்டர் பார்க்க போறீங்க என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் சம்ம ஸ்பெஷலான குரூப் யோகாவை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த குரூப் யோகாவில் நம்ம வந்து ஆர்டிஸ்டிக் யோகா பேர் யோகா கம்பைன் பண்ணியும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது ஒரு குரூப்பில் ஆர்டிஸ்டிக் காம்பினேஷனும் ரிதமிக் காம்பினேஷனும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போகிறது சைட்ஸில் வலக்கிலி ஆசன் அண்ட் சென்டர் பொசிஷனில் உட்டான பாதாசனில் வந்து ஏக்க பாத விரக்ஷ விக்ஷிகாசன் இதை எப்படி இந்த காம்பினேஷனை பண்ணுறாங்க அதன் மூலயமா நமக்கு என்னென்ன பயன்கள் கிடைக்குது அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி குரூப் யோகா ஃபார்மேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற சீரீஸ் உட்டான பாதாசனால் விக்ஷ விக்ஷிகாசனில் ஏக்க பாத ஷெஸ் விக்ஷிகாசன் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் சைமல் டீனஸாக சைட்ஸில் வலக்கிலி ஆசனம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த காம்பினேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்லோவாக சைட்ஸில் இருக்கவங்க வலக்கிலி ஆசனம் பொசிஷனுக்கு போயிடலாம் அண்ட் சென்டர் பொசிஷனில் இருக்கவங்க உட்டான பாதாசனாக்கு லைடவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோவாக நம்ம ஆர்ச் பேக் பொசிஷன் போயிடலாம் பேக் பெண்டிங் அண்ட் அப்வர்ட் லிஃப்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பேலன்சிங் சப்போர்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஆசனாஸ் நிறைய ஆசனங்கள் நம்ம ஃபார்மேஷன்ஸில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆசனங்கள் நமக்கு ஃபார்மேஷன்ஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு நல்ல வியூ கொடுக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம காம்பினேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு ஆசனங்கள் நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்க்கும் பொழுதும் அதோடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆசனாஸை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஆசனங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான வியூ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் உட்டான பாதாசனா பேக் சைட்லேருந்து லைடவுன் பண்ணிவிட்டு விக்ஷ விஷிகாசன் ஹோல்ட் பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய ஷோல்டரில் கரெக்டாக லாக் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு கால் தலைவையும் ஒரு கால் மேலேயும் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இனி இனிஷியலாக பண்ணுறவங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு லேயராக நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் போகும்பொழுது நீங்கள் நிறைய விதமான காம்பினேஷன் ஆசனாஸை உங்களால் கண்டிப்பாக பழகிக்க முடியும் அதே மாதிரி வலைக்கிளி ஆசனெலாம் பண்ணும்பொழுது உங்கள் முதுக தண்டு நல்லா வளைந்து கொடுக்கறதுனால உங்களுடைய முதுகுக்கு வந்து நல்ல அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார்ம் வந்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் காலை வந்து பின்னாடி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களுடைய தசைகள்லாம் வந்து நல்ல வலுவடைய மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ரீஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய குழந்தைங்க வந்து சரியாக சாப்பிடாமல் ஃபுட் வந்து அதாவது இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து கண்ணா பின்னானு நிறைய விதமான ஸ்நாக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ப்ராப்பரான வந்து இன்டேக் கிடையாது அண்ட் ஐஸ் வாட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸை வந்து கிளைமேட் தாங்க முடியாமல் வந்து குடிக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு ஃபுட் வந்து இன்டைஜஸ்டிங் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தண்ணியை மட்டும் கரெக்டாக குடிங்க நார்மல் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் இல்லை சூப்ஸ் மாதிரி குடிச்சிட்டு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணும்பொழுது பாடி டீஹைட்ரேஷனை இன்னும் வந்து நீங்கள் கூட கட்டுப்படுத்த முடியும் நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு லெமன் வாட்டரோ இல்லை பானா தண்ணியோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் குடிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் அதாவது ரொம்ப டயர்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எப்போவுமே பாடி டீஹைட்ரேட் ஆச்சுன்னா நம்ம மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டைட்டன் ஆகிடும் நம்மளுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் குறைஞ்சிடும் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு மசில் பெயின் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இதை எல்லாத்தையும் தவிர்க்கிறதுக்கு நிறைய தண்ணி குடிங்க லிக்விட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் பாடியோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதாவது லைட் வெயிட்டட் தன்மை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும
உங்களோடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் அப்படியே ரீட்டைனில் இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு மற்ற ஒரு ஃபார்மேஷனோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் ஒவ்வொரு <laughs> 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 எப்படி சொல்லலாம் நான் சீக்கிரமாக வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தேன் ஆனால் முடியவில்லை அவ்வளோதானே சிம்பிளாக சொல்ல ஐ போட்டுலாமா போடுங்க ஓகே டூ போடுங்க ஒரு சென்டென்ஸே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பண்ணலை ஐ ட்ரை டு கம் அப்படின்னா நானும் சீக்கிரமாக வரணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் என்னால் முடியலை ஆனாலும் ஒரு வார்த்தை வரணும்னா அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கம்மா போட்டு பட்டு போடணும் இப்படி இதை பற்றி நம்ம இன்னும் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் கடந்த காலத்தில் முயற்சி செய்து நம்மளால் ஒரு செயலை செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா அதை தெரிவிக்கிறதுக்கு அருமையான ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த குட்நாட்னு ஒருக்கு பார்த்தீங்களா டிட்நாட் பார்த்தோம் இல்ல ஞாபகம் இருக்குல்ல அது டின்ட்டுன்னு சொன்ன இல்லையா அது என்ன பண்ணலாம் ஐ குட் நாட் அப்படின்றத ஐ குடின்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் முன்னெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்டெயில் ஆகிடுச்சு இதுவும் டிட்நாட் என்ன சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்க உங்களுக்கு ஆமாம் நம்ம உங்களில் பல பேர் வந்து கல்லூரியில் படித்த போது இல்லை ஆ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டிட்நாட்டை வந்து டிடின்ட்டுன்னு சொல்லிப்பீங்க இல்லையா சவுண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆ இப்போ சவுண்ட் குறைஞ்சிச்சு இருக்கு இது என்ன சொல்கிறோம் டின்ட்டுங்கிறோம் டிட்நாட் வந்து என்னாச்சு டின்ட்டு டூநாட் வந்து டோன்ட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி டிட்நாட் வந்து டின்ட்டு வில்நாட் வந்து ஓன்ட்டுன்னு மாறிச்சு ஞாபகம் இல்லையா இந்த குட்நாட் வந்து கூடின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் பசங்களாம் ஸ்டெயிலாக என்ன மாதிரி சொல்லுது ஐ ட்ரை டு கம் யா பட் ஐ குண்ட் அப்படிம்மா குட்டின்ட்டுன்னு இருந்து பாருங்கள் அதோட வச்சுட்டு என்னாச்சு ஐ குண் ஐ குண் காமியா அப்படின்பாங்க என்ன அர்த்தம் என்னால் வர முடியலையா அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கேன் ஆமாம் நம்மளாம் சொல்லிட்டு நம்ம குடின்ட்டு குடின்ட்டு இப்போலாம் டிஎன்ஏ இருக்கு குடின்ட்டு இல்லை குண்ட் ஐ குண்ட் யா ஐ குண்ட் கம் யா ஐ குண்ட் கோ யா எல்லாத்துக்கும் ஒரு யா ஒன்று போட்டால் போதும் ஈஸியாக வந்து ஓகேயா ஈஸியாக இருக்க ட்ரை ட்ரை டு கம் ஓடி பட் ஐ குண்ட் குண்டுன்னு ஒரு மாதிரி இல்லை குடின்னு சொல்லு பரவாயில்ல ஓகே ஈஸியாக இருக்கா அப்போ ஒரு விஷயம் புரியுதா நமக்கு இந்த சென்டென்ஸ் வந்து பாஷன்ஸ்லேயே வரலாம்னு தெரியல இல்லையா வெரி குட் புரிஞ்சுங்களா சரி கேள்வி சீக்கிரம் ஐ ட்ரை டு கம் ஓடி பட் ஐ கோண்ட் சரியா கைஷ்டமா என்ன பண்ணுங்க கொண்டுன்னு சொல்லுங்க இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொல்ல விஷயந்தான் திரும்பி இன்னொரு வாட்டி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் எப்பவுமே எ சிங்கிள் வேர்ப் எ சிங்கிள் மெயின் வேர்ப் கே நாட் யூஸ்ட் ஃபார் கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரே ஒரு வர்ப்பை யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கூடாது ஸோ ஞாபகம் உங்களுக்கு ஒரு ஆளை வந்து வந்திருக்காரு ஒரு உட்கார சிட்னு சொல்லக்கூடாது சிட் டவுன்னு சொல்லணும் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்டாண்ட் அப்னு சொல்லணும் அதை மறந்துருப்பா அப்படின்னா ஃபர்கெட்டு ஃபர்கெட்டுங்க கூடாது என்ன சொல்லணும் யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் இட் ஃபர்கெட் இட் ஃபர்கெட்டுங்க கூடாது ஃபர்கெட் யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் இட் 
இதுக்கு முன்னால் ஒரு ஸ்டைல் அப்படி போட்டு அதெல்லாம் மறந்துருப்பா நீ தமிழில் பேசும்போது அப்படி தான் பேசுகிறோம் இவ்வளோ நம்ம பார்க்கலாம் எதுக்கு சார் யாரெல்லாம் போடுறீங்கன்னா ஆமாம் பேசும்போது அப்படி தான் இருக்கணும் நீ அதை மறந்து விடு அப்படின்னு சொல்லுங்க மறந்துருப்பா ஏன் பா நேற்று வரல மூணு நூற்றி எங்கப்பா போயிருங்க இப்படிலாம் கேட்குறது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இருக்கு புரியுதுங்களா யூ ஜஸ்ட் பர்கேட்டியா சரி இப்போது நான் மறந்துட்டேன்னு சொல்லுங்க நான் மறந்துட்டேன் நான் அதை மறந்துட்டேன் இந்த பர்கேட்டோட பாசன்ஸ் என்ன புரியல என்னப்பா நோட் புக் உணர்ந்தியா தம்பி உங்க ஸ்கூல்ல வந்து உங்க டீச்சர் வந்து நோட் புக் கொண்டு வர சொல்லியிருந்தாங்க இன்னைக்கு கேட்கறாங்க டீச்சர் நோட் புக் உணர்ந்தியா அப்படின்னு சாரி மிஸ் நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்றீங்களா இல்லையா சரி அது எப்படி சொல்லுங்க நான் புத் நோட்டு புத்தகத்தை கொண்டு வர மறந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்த ஏதாவது நம்ம சொல்லுவீங்களா சரி அடுத்த புறத்தை நம்ம சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் என்ன ஞாபகம் இல்லையா சரி நம்ம சொல்ல நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அற்புதமான பழமொழி அதோட ஒரு அழகான குட்டி கதையும் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல இருக்காரு அதுக்கான என்ன கதை சொல்ல போறாருங்கிறத வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி ஒரு அருமையான பழமொழி ஆணை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் ஆணை இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் என்னங்க இது ஆணை என்றால் யானை யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் இல்லை என்றாலும் ஆயிரம் பொன் இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் அதே மாதிரி தாங்க இது வந்து யானைக்காக சொல்லப்பட்ட பழமொழி மட்டுமல்ல வெறும் யானைக்காக சொல்லப்பட்ட பழமொழி அல்ல நமக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு பழமொழி ஒவ்வொரு மனிதனும் புகழ் பெற வேண்டும் எப்படி புகழ் பெறணும் உழைத்து தன் சாதனைகளை படைத்து இந்த மண் உள்ளவரை நம்முடைய புகழ் பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பழமொழி சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய தமிழறிஞருங்க மிகப்பெரிய தமிழறிஞர் அவர் வாழ்கிற பொழுது அவர் எழுதுகிற புத்தகங்கள்லாம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு விற்கும் அவர் எழுதின புத்தகங்கள் அத்தனையும் விற்கும் வச்சுங்க எல்லாம் விரும்பி பார்ப்பாங்க விரும்பி படிப்பாங்க அவருடைய புத்தகங்களை அப்போ அந்த புத்தகம் விற்பதிலிருந்து அவருக்கு அந்த தொகை அவருக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் அவரும் அனுபவிப்பார் அவர் குடும்பத்தினர் அனுபவிப்பார்கள் அவ்வளோ விருதுகள் சிறப்புகள் பெரிய பெரிய பரிசுகள் எல்லாம் அவர்கிட்ட வரும் வந்து அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் அதை அனுபவிப்பார்கள் அவரால் அதே மாதிரி அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் புகழோடு இருப்பார் புகழோடு மட்டுமல்ல பேரும் புகழும் மட்டுமல்ல பெரும் செல்வத்தோடு இருப்பார் அப்படி இருந்து திடீர்னு ஒரு நாள் காலமாயிடுறார் இறந்து போகிறார் இறந்து போனாலும் அவருக்கு அந்த பெருமையும் அந்த சிறப்பும் எல்லோருமே வந்து அவருக்கு அந்த புகழ் அஞ்சலி செய் செலுத்தி விட்டு போயிடுவாங்க அதோடு முடிஞ்சிடார் அவர் எழுதின படைப்புகள் அழியாமல் இருக்கும் இன்னும் நிறைய விற்றுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லோரும் எல்லோரும் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதில் அவருக்கு தொகை கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் அவர் இறந்த பிறகு கூட அவருடைய படைப்புகள் மாபெரும் வெற்றி பெற்று மிகப்பெரிய தொகையை அவங்க குடும்பத்தில் அனுபவிப்பார் ஆக யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் என்பது போல் அந்த தமிழறிஞர் இருக்கிற பொழுது அவரால் அந்த குடும்பம் பிழைத்தது பெரும் செல்வந்த குடும்பமாக ஏது அதே போல் அவர் இறந்து விட்டாலும் கூட அந்த அந்த தொகை அந்த பெரும் தொகை அவர் அந்த குடும்பத்திற்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான அந்த வாய்ப்பை அந்த தமிழ் அறிஞர் அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் இதுதாங்க ஒரு யானையை போல ஒவ்வொரு மனிதனும் திகழ வேண்டும் ஒரு சிறந்து விளங்க வேண்டும் அது இருந்தாலும் அதற்கு மதிப்பு இறந்து விட்டாலும் மதிப்பு அது போல ஒரு சாதனையாளர் இருந்தாலும் மதிப்பு இல்லை என்றாலும் மதிப்பு என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ தலைப்பட வேண்டும் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த
segment in and pakrit kumunari or short commercial break welcome back to the show manjal veil mari நிகழ்ச்சியில <laughs> 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 கார்ட்டூன் ஸ்டைல் தான் அன்றைக்கி முழுக்க கார்ட்டூன் ஸ்டைலில் ஒரு கிளி கிளி வந்து ஒரு மரத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது மரத்து கிளையில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை தான் இன்றைக்கி வரைய போகிறோம் எப்படி வரையுன்னு பார்ப்போமா வாங்க இப்போது இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க நம்ம மாடனாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ மாடன் அந்த வரிசையில் மாடன் கிளி கிளி நம்ம நேச்சுரலாக எப்படி இருக்கோம்னு தெரியும் உங்களுக்கு அதை மாடனாக எப்படி வரையிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கிடுங்க கிளி வாய் இருக்குங்களா அங்கே வாய் இந்த வாய் போடுங்க போட்டுக்கிட்டிங்களா மிக சின்னதாக கண்ணு கண்ணு போட்டாச்சா இப்போ நேர ஒரு பாடு அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் போட்டு இங்கேருந்து போய்விடுங்க எல்லாமே மாடன் தான் சின்ன மரக்கடை போட்டுருமா பெண் பெண் வச்சு போடுவோமா பென்சில் வச்சு போட்டாச்சு பெண் வச்சு போடும் போட்டாச்சு கலரிங் போடும் கிளி என்ன கலரில் இருக்கும் பச்சை கலரு இப்போ லைட் பச்சை முதல்ல வந்து லைட் பச்சை எடுத்து லைட்டை பூசுவோம் ஃபுல்லாக பூசணும் அப்படி மொழுக்க பூசிடுவோம் ஏன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் டார்க் பச்சை வச்சு டார்க் கலரில் உள்ள பச்சை கலர் எடுத்து ஷேடிங் கொடுக்கலாம் நம்ம டார்க் பச்சை இதை வச்சு ஷேடிங் கொடுக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் ஷேடு வருதுன்னு பார்த்துக்கிடுங்க கழுத்தை நம்ம தனியாக காட்டிடலாம் கொஞ்சம் 
இந்த எள்ளு எடுத்து இந்த இது கொண்டு இப்போ கிளி மூக்கு வந்து இந்த இது இருக்கிற வாய் அழகு எப்படி சேப்பு கலர் தானே கண்ணுக்கு ப்ளூ கலர் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து கிளியை வரைஞ்சாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வரையணும் வரைஞ்சிங்களா சித்திரமும் கை பழக்கம் வரைய 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 உங்களுக்கு கை வந்து அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் ஈஸியாக வரையலாம் எதை வேணாலும் நீங்கள் வரையலாம் இப்போ நம்ம வந்து கிளியை வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதே மாதிரி வரைஞ்சி எங்கே கொண்டு வரணும் இதே மாதிரி தான் வரைஞ்சி கொண்டு வரணும் ஆமாம் சில பேர் வந்து அவங்க விருப்பத்துக்கு வரைஞ்சி கொண்டு வந்துருந்தாங்க அதெல்லாம் இது பண்ண கூடாது இதே நம்ம என்ன வரையுதமோ வசந்த டிவியில் என்ன வரையுதமோ அதே மாதிரி வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் சரியா வாழ்த்துக்கள் குட்டிஸ் ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை ஸ்பீடாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் அதே ஸ்பீடோட பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோக்குலையில் அந்த ஓவியத்தை கொடுத்து அழகான பரிசாக வாங்கிப்போம் இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோடு மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரெண்ட் ஃபரிதா அண்ட் மஞ்சள் வேகுமாலிட்டி Marioneta de Cristal